class 5, uh, you have another grammar activity, uh, activity number 10 of lesson 5. Huh? My school days at J activity 10, she can give you the present continuous tense. So, I have made detailed videos on present continuous tense. She take to Dekin away. Ekhane Tomadi J to Provision, she took a project to any Alchanakuri. Look at the board. There are uh, some sentences. Ravi is playing football. The children are singing. I am writing a letter. The cat is sitting on the sofa and the baby is lying on the bed. So these uh, sentences actually describe activities or actions that are continuing in the present. Continuous action in the present time. It is a continuous tense. Action. To me, JJ Kaj, Chulche, Yavusta Dekta Pachu, Sheglu, Chomporke Boltegeli. I am teaching you English grammar. Okay. I am teaching you English grammar. So, present continuous is uh, used to describe continuous action in the present. Arokichu Ache Sheglu, Akonam Kuchina, Shetaman, the present continuous tense video, the Ache Kaman. Amra textual grammar is a way to be ditch. Well, if you look at the underlined verbal portions. You can see that there are two parts of the verb. You can see that there are two parts of the verb. You can see that there are two parts of the verb. There are two parts of the verb. Is, is, is. M, is, are. What do you say about the verb? Do you know what you say? Yes, B, bar. So, B, bar is the verb. कौन फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म एम इज आर इटा बोल सके तेरे बीवर पे प्रेजेंट फॉर्म बोल सके आज देखो तू जगलो जो मेन भाव सोचे जो प्लेइंग सिंगिंग राइटिंग सीटिंग लाइन तेरे कॉमन विषय टा की रोज एक जो फॉर्म रोज शायद की फॉर्म रोज ये टेक मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भाव प्लस आईएनजी तो प्ले ing then singing sing plus ing writing write plus ing sitting sit plus ing lying lie plus ing तले हमने जो दिया हम के कौनो present continuous tense से कौनो भाग के use करते बोले जब तो मंदिर का ना task आ चाहे पौरे जो use the verbs in the present continuous tense तले तो मंदिर की लोग को करता है दो तो जीनिश लोग को करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो मैं जो भी कोनो फिल फिल इन द ब्लैंक्स और बाय यूज़ करते बोले कोनो भाग के दाले तो वहाँ के लोग को करता है जो बी भाग इन द प्रेजेंट फॉर्म एम इज़ आर शिटा आई परे एम आर थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले इज़ ऑल द अदर्स टेक आर इटा मोन तो आमी कोरे दुरो ऐड कोल्लम क्या नो एक तो एक तो ये स्पेलिंग टाइम रजिल देख एक तो देखने को जब तो हमारे माथे रखता है यानी इस आज जब उन ठीक रख बे आरेक तो विषम होने रखता है बे जे ये आईएनजी बात फॉर्म जब उन होते इधर स्पेलिंग ये रखता समस्या है स्पेलिंग तो क्या करता है ह सिंग और सिंग प्लस आईएनजी ऐसे रखो बच्चे स्पेलिंग एक बार बोलने वाले इट है देखो राइट व्हाट इस द स्पेलिंग ऑफ राइट डब्लू आर आई टी राइट प्लस आईएनजी किंतु एक ही होएगा ना आर आई डब्लू आर आई टी आईएनजी तो ले इट है क्या होगा जो ड्रॉप होएगा तो ले भारत के शेष जो भी इ था के ताहले किंतु आईएनजी � सेव प्लस आईएनजी सेविंग टेक प्लस आईएनजी टेकिंग एक लोगों शॉप किंतु अमर इटा ड्रॉप हो जाए तब वो कौनो कौनो जो दी इटा कुब ओ हाँ ना इटा ठीक है जे एक भावी हो जाए एक बार एक इशो ए जे इटा थे इटा थे कि जो सीट प्लस आईएनजी देखो क्यों हो जाए सीट प्लस आईएनजी तामिकी कोरेची सीटिंग डबल टी हो 
যদি ভার্বের শেষে কনসোনেন্ট থাকে টি ইজ এ কনসোনেন্ট আর তার আগে সিঙ্গেল ভাবেল থাকে তাহলে এই যে কনসোনেন্ট লাস্ট কনসোনেন্ট ডাবল হয়ে গেছে এইটা কেয়ার লাগে পুটিং স্টপ এস টি ও পি স্টপ প্লাস আই এন ডি যখন স্টপিং লিখছি ডাবল পি রান আর ইউ এন রান তাহলে এন হচ্ছে কনসোনেন্ট তার আগে একটা ভাবেল ইউ আছে ডাবল এন রান ঠিক আছে কিন্তু এই যে প্লে কিন্তু হয়নি এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে এখানে তোমরা জানো যে এটা কনসোনেন্ট এটা ভাবেল কিন্তু আসলে এই ডাবলু এবং ওয়াই এই দুটো লেটার কে সেমি ভাবেল বলা হয় এরা যদিও কনসোনেন্ট হিসাবে ট্রিটেড এদের প্রোনাউন্সিয়েশনে ভাবেলের কাছাকাছি এদেরকে সেমি ভাবেল বলা হয় তো সেই জন্য এই ক্ষেত্রে ডাবলু বা ওয়াই যদি থাকে তার আগে যদি একটা ভাবেল থাকে তাহলে কিন্তু এটা ডাবল করা হবে না এটা মনে রাখবে আর এক্ষেত্রেও একটা আছে যেমন ওপেন যদি আমরা করি ওপিই এন ওপেন প্লাস আইএনজি তখন কিন্তু ডাবল এন হচ্ছে না এটা এই ইটা আসলে উচ্চারণের ক্ষেত্রে ই ওখানে প্রায় উচ্চারণ হয় না ওপেন ওপেন ইংরেজিতে যেমন ওপেন এরকম আমরা বলি বটে কিন্তু আসলে ওপেন নয় ওপেন তো যদি স্ট্রেস না হয় ওই ই পর যদি জোর না থাকে তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে ডাবল করা হয় না এইটা কিন্তু এখানে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস তাহলে একটা হচ্ছে আমি সঠিকভাবে এম ইজ আর বসাবো তারপরে ভার্গের সঙ্গে আইএনজি বসাবো তারপরে যে স্পেলিংটা আমাকে ঠিক করতে হবে ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে দেওয়া থাকবে উইদ ইন ব্র্যাকেট কিন্তু যখন আমি আইএনজি যোগ করছি তখন আমি সঠিকভাবে করছি কিনা এবার দেখা যাক তোমাদের যেটা দেওয়া আছে যেগুলো সেন্টেন্সগুলো আমি জাস্ট মুখে বলে যাচ্ছি হোয়াট ড্যাশ ইউ ডুইং এখানে ডু আছে ইউ আছে সাবজেক্ট হিসাবে তাহলে নিশ্চয়ই আর হবে তোমরা যে ভুলটা করো কেউ কেউ আর বসে না আইনজি বসিয়ে দেয় আর কেউ কেউ শুধু আমিজার যেহেতু আমরা স্ট্রেস করি আমি যার বসিয়ে আইনজি না দিয়ে চলে আসবে এটা দুটোই তোমাকে করতে হবে হ্যাঁ দুটো পার্ট মিলে কিন্তু প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেনিসে ভার্বের ফর্ম সুতরাং এটা খেয়াল রাখতে হবে আলি অ্যান্ড সুদীপ আর ওই দিন ব্র্যাকেট হচ্ছে ওয়ার্ক তো আলি সিঙ্গুলার সুদীপও সিঙ্গুলার কিন্তু যখন একটা অ্যান্ড দিয়ে জোরে জুড়ে গেছে তখন সাবজেক্টটা কি হয়েছে আলি অ্যান্ড সুদীপ তাহলে এটা প্লুরাল হয়ে গেছে এখানে আমরা আর ব্যবহার করি তাহলে আর ওয়ার্কিং মিতা তারপরে লিসেন আছে তাহলে মিতা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার একাই রয়েছে তাহলে ইজ হবে আর লিসেন থেকে লিসেনিং তোমাদের স্পেলিং এর ব্যাপারটা এখানে তেমন কিছু দেয়নি একটাই দিয়েছে এখানে আছে রাজু ড্যাশ সিট নেক্সট টু সুনীল তাহলে সিট এস আই টি এস আই টি সিট হ্যাঁ এই যে যেমন আমরা পড়েছিলাম এস আই টি তাহলে লাস্টে কনসোনেন্ট আছে তার আগে একটা ভাবেল সুতরাং ডাবল টি হয়ে যাবে তাহলে কি হবে বুঝতে পারছো তারপরে হাউ মেনি ব্রাদ হাউ মেনি আদার স্টুডেন্টস ড্যাশ উইথ ইউ তাহলে স্টুডেন্টস আদার স্টুডেন্টস আছে প্লুরাল সেটা খেয়াল রেখে বিভাগ বসাবে তারপরে আইনজি বসাবে দ্য ফোন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার তাহলে কি বিভাগ হবে এবং তারপরে রিং আছে তার আইনজি ফর্ম বসাবে তাহলে এইভাবে আমাদের কিন্তু প্রেজেন্ট কন্টিনিউসের কাজগুলো করতে হবে এটা তোমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউসের যেটা টেন্সের ভিডিও আছে সেটা দেখে নেবে আর একটু হ্যাঁ অনেক প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস করতে দেবো আমি এখানে আমরা এই টেক্সুয়াল গ্রামার হিসাবে এটুকুই করছি থ্যাংক ইউ